Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8 con 6 en la mañana, gracias a nuestra generosísima audiencia, siempre conectada con nosotros, eh, por los eh, saludos, las críticas también, no los insultos, no los insultadores, ya saben, ni la salutación, ni la salutación, por si acaso. Eh, sobre eh, el mensaje que recibí de, de Juan Pablo Jaramillo, discrepando con la ingeniera Paola Carvajal, Paola en cambio me escribe, hablando de los subsidios. Me dice, ese modelo de kilómetro recorrido personalmente tampoco ha funcionado. En Quito tienen una metodología basada en eso y ya ve cómo es terrible el servicio, me dice. Pero hay varias formas de asegurarse que el dinero llegue efectivamente al prestador del servicio, por el servicio efectivamente brindado. En resumen, temas de transporte son maravillosos, nos dice la ingeniera Paola Carvajal. Gracias por su aporte y también a Juan Pablo Jaramillo, que ha estado conectado con nosotros en este espacio, brindándonos algunos de sus eh, comentarios en torno al tema de los subsidios. Bueno, quedémonos en el tema de transporte. ¿Qué les parece? Pero... Adaptémoslo a, lo, a la situación de la ciudad, de la ciudad de Quito. El portal Primicias publicó hoy, tempranito, firma del contrato del Metro de Quito lleva 13 días de retraso. La empresa Metro de Quito aún no ha confirmado una nueva fecha para la firma del contrato de operación con el consorcio Transdef Metro Medellín. Aquí hay que preguntarse, ¿alcanzará la municipalidad a cumplir con el compromiso de hasta diciembre? Se hablaba del, primer tri, del último trimestre del año. Ya estamos mediados de octubre, o sea, ya se comieron la primera quincena de octubre. Nos queda la segunda de octubre, noviembre y diciembre. Ojo que en el medio viene el mundial. Y el mundial va a paralizar el país porque este país es así, es futbolero. Y ya se acaba el año. ¿Alcanzarán o no? Es pertinente preguntarle a uno de los aspirantes a la alcaldía de Quito, Pedro José Freire, que está con nosotros, porque por supuesto, eh, si llegase a convertirse en el alcalde de Quito, Pedro Freire va a tener que tomar decisiones sobre el, el tema del metro. Y le pregunto cómo, para empezar la entrevista, cómo ve esta situación. Bienvenido, doctor Pedro José Freire, ¿cómo le va? Muy bien, gracias Fabricio. Buenos días a todos, amigos. Un gusto estar nuevamente aquí. Y de hecho me parece perfecto comenzar con movilidad. Yo empezaría diciendo sobre, las, sobre los dos puntos de vista anteriores respecto de subsidios primero. Que es muy importante entender que el, el, el asunto del subsidio no es solamente la definición de los mecanismos para poder pagar al transportista, sino esencialmente cómo se beneficia del, del Estado a quien tiene el derecho constitucional de recibir un servicio público que el Estado debe atender. ¿Cómo se hace para que el subsidio les llegue al ciudadano que está en condición de vulnerabilidad, que es un servidor público, un rescatista, un estudiante? Esa es la clave del asunto. La forma de pago es un asunto distinto y creo que frente al público es importantísimo diferenciar las dos cosas porque el metro y el funcionamiento del metro dependen en su funcionamiento de cómo decidamos montar el esquema de subsidios y de tarifas con el que va a funcionar. Frente a la, a la posibilidad o imposibilidad que tenga el municipio de, en funciones de suscribir y poner a funcionar el metro, eh, yo digo, es mejor cualquier cosa funcionando que un metro detenido. Entendiendo que lo que está haciendo en este momento la ciudad exclusivamente es comprar un servicio para que nos den poniendo a andar, usando así el término que teño. Estamos contratándole a una empresa que nos dé andando el metro. Pero nada más, esta empresa no va a hacer inversiones para completar lo que falta hasta la Ofelia, no va a hacer inversiones para investigar ni construir los trazados de superficie que se requieren dentro del sur de Quito, solamente nos va a dar chofereando, digamos, durante un tiempo, le va a poner a andar. Esto es importante que suceda de la manera que sea necesaria, porque para atraer inversiones, tanto dentro del transporte masivo integrado, es decir, desde la industria del transporte de los buses y el metro en el proceso de integración, necesitamos que el metro esté andando. Verá que, Fabricio, nuestra propuesta es esencialmente fuerte en materia de, en materia de reactivación y oportunidades alrededor de la movilidad. Para nosotros la, la, la ciudad en materia de movilidad representa lo peor de lo que nos pasa hoy. Estamos inmóviles, estamos pasmados y tenemos miedo de tomar soluciones sobre el asunto. Yo le digo, lograr que la integración funcione pasa por el proceso de descarbonización total de la industria. Hemos hablado con las principales empresas de transporte urbano y ellas están dispuestas a dar el paso del salto tecnológico. Ahora, el municipio tiene la obligación de producir las condiciones de Transición hacia la movilidad eléctrica, facilitando, y puede hacerlo, el financiamiento con multilaterales para ese proceso de transición y diseñando un proceso de integración en donde los buceros van además a ganar plata. Yo diría van a asegurar dos o tres generaciones más de negocios de una manera consistente y la ciudad tarifas que puedan sostenerse también en largo plazo. Pero esto no se soluciona en la coyuntura, se soluciona para 50 años o no funciona. Ahora, partamos sobre el, el, el modelo. 
¿Usted está de acuerdo con que se haya decantado la municipalidad y la empresa Metro de Quito por contratar a un operador internacional? Es lo que hay, este es el burro que hay, hay que irse en ese porque no hay de otro ahorita a la mano. O sea, Yo... solito Metro Quito no podía. Yo personalmente pienso que debió haberse hecho una concesión desde el inicio. El problema es que en nuestro país palabras como concesión se volvieron una, un asunto prohibitivo porque la Constitución solamente permite que el sector privado haga grandes cosas por excepción, como la excepción es la mamá de la corrupción. En realidad todo el mundo se ha acostumbrado a que así mismo ha de ser. Eh, en la práctica eh, es mejor que se haga lo que están haciendo ahorita y más adelante podamos estructurar con el metro andando verdadero un verdadero proceso de inversión en donde se pueda integrar todo con capitales privados e internacionales. Ya. Una vez que se ha eh, asignado un operador internacional, ¿cómo debería darse el sistema integrado de transporte? Porque de eso no se habla todavía. No, no se habla todavía y parte del proceso es, es justamente aprovechar la lógica de la descarbonización que nosotros resumimos en un proceso de transición. Es necesario que hoy las empresas que hacen gestión alrededor del transporte desde la esfera municipal sean, sean unificadas. No necesitamos empresas por separado de los corredores, necesitamos una única empresa. Nosotros hablamos del sistema integrado de movilidad de Quito. Estos son procesos meramente administrativos. No les suelen gustar a los políticos porque implican que van a dejar de hacer compras de cosas dentro de los directorios de las empresas, pero es la única manera de poder garantizar en el largo plazo a los usuarios, a los ciudadanos, una movilidad parecida a la de las ciudades grandes, en donde se paga con un solo ticket, con una sola tarjeta, con un solo código QR, una movilidad que nos permite subir y bajar de todos los transportes eh, intermodales que va a producir la ciudad. Y se necesita que esto además funcione en una sola unidad económica para que sea robusta y permita atraer capital y financiamiento para que eso suceda. Si seguimos haciendo por retazos la gestión del corredor central, el metro por allá, los buses por allá, todo suelto, siempre tendremos un servicio malo y que además es un mal negocio para los ciudadanos y para los transportistas. ¿Usted no siente que está ocurriendo esto que acaba de decir, que se está haciendo por retazos? Está haciéndose por retazos. O sea, retazos. no hay tal sistema integrado por ahora. No, 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 no. Es puro discurso, es puro palabreo para salir al paso. Pero lo mínimo que debe pasar sería que el operador que se ha seleccionado ya ponga a andar el metro. Eso sería lo mínimo necesario. Ese operador después podrá o no terminar siendo inversionista. Obviamente de pronto tendrá una ventaja en los procesos futuros porque ya está al frente del metro. Pero lo principal es que alguien se ponga al frente ya y que no es del municipio. Correcto. Dejemos el tema del metro. ¿Qué debería pasar con el resto del transporte público en Quito? Por ejemplo, los corredores longitudinales, eh, la, la ecovía, el corredor central norte, los corredores del sur, el trolebús. Todo tiene que integrarse con el metro. Todo tiene que ser una sola empresa. Pues nosotros hablamos del sistema integrado. Se llama la SIMQ. El proceso, el proceso de transformación es, la, la, es una empresa que se llama Metro e incluye... Todo el transporte urbano. O sea, la empresa de pasajeros que existe hoy debería Desaparecería. ser parte de la empresa Metro Todo Quito. tiene que absorberse, ¿verdad, ya. Fabricio? Cuando tú tienes cuatro gerentes, lo único que tienes son cuatro costos distintos para una cosa que en todas las ciudades del mundo se hace a través de una única empresa. Entonces, lo que estamos aquí, haciendo aquí es favorecer el piponazgo, la corrupción y los negociados de tener empresas que en realidad a título de autónomas solo sirven para que gente que está 15 años eh, o ha estado 15 años en, 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 la, en el Consejo Municipal quiera volver a seguir sangrándole a, a la ciudad, porque no hay nada de honesto en intentar volver a hacer lo que sabemos que funciona mal para los ciudadanos y para los transportistas. Ahora, lo de la movilidad va atado justamente a la situación vial de las calles. Eh, en las últimas semanas o los Últimos dos meses, yo creo, eh, ha comenzado y ya se ve con mucha más fuerza el plan de, de, de repavimentación en algunas calles de la capital. ¿Usted cómo lo ve? Fabricio, en, en el suelo hay baches y es porque hay piedras sueltas y yo creo que Pikachu está preocupado de que vayan a querer apedrearle cuando se vaya. Entonces, se le ha ocurrido hacer las obras que de vagos no han estado haciendo en el último momento al inicio de clases, cuando todo el mundo está más conflictuado pues, desde la compra de los útiles y para acá se nos ha complicado el tránsito a todos porque están haciendo las obras a destiempo pero con una equivocada visión estratégica de que se vea que están haciendo algo eh, esto hay que solucionar distinto en realidad tanto el hormigonado de avenidas como visualizamos nosotros como el asfaltado de calles debe suceder un modo de contratación diferente nosotros planteamos hacer lo que llamamos contratación por sectores de manera integral o contratación integral eh, esto implica no solamente ver las calles como un elemento distinto de las veredas o de los postes o de las alcantarillas o de los parques, sino dibujar vectores que no equivalen a los barrios, sino que están considerados desde la lógica de cómo es más fácil hacer la intervención y en donde no entran las empresas públicas por separado. 
sino que donde entra el municipio, un, un cuadrado, hace lo necesario para ese cuadradito y se mueve al siguiente. Y no hace todo con contratistas enormes, sino que combina los elementos que permitan... El sistema de contratación público ecuatoriano es, es bien feo, pero tiene cosas bien útiles a la hora de considerar la participación ciudadana y la contratación local, lograr que haya más gente trabajando en más frentes al mismo tiempo. Y es una labor continua que depende de, primero, la emulsión, la, la emulsión asfáltica que se utiliza. Cada vez se utilizan peores emulsiones con el propósito de volver a contratar en más ocasiones. Tenemos que en otras palabras, en términos morochos, el, el asfalto es de mala calidad, es, es lo que nos está diciendo. Es pésimo. Es pésimo. De hecho, el mejor del que estamos usando, porque hay uno que es, digamos, si, si usamos comparativamente por segmentos de la ciudad, hay mejores asfaltos en unos sitios de la ciudad que otra, o hay calles de primera, calles de segunda y calles de tercera vistos desde qué tipo de material la ciudadanía puede percibir o quejarse de que tiene. En el hipercentro hacia el norte, donde los concejales y Pikachu viven, ponen cosas mejores porque sienten la presión social de sus pares. Pero si estás más lejos, te vas al sur, llegas a Caupicho, allá realmente no ponen nada sobre el suelo. Hay sitios de la ciudad en donde no está malo el asfalto, sino en donde jamás ha sido instalado. Es, es así de grave el tema. Y la única manera de solucionar esto es cambiar el modo de contratación. Felizmente, para eso hay plata. Y, y en la solución, digamos así, de las vías más grandes, hay que pensar en modelos concesionales, en donde no sea la, la, la ciudad la que soluciona los materiales, si no, sino quien asume el complicado. riesgo desde el sector privado hacer esas obras monumentales. Hay dos tipos de obras que nosotros visualizamos. Y la primera vez que lo dije fue aquí, ahora ya el detalle va agregado ya hasta dónde están los barrios donde vamos a trabajar primero. Obras que son victorias rápidas, que están previstas para abastecer esas fretes de contratación en toda la ciudad para atender a las personas que más necesitan. Esa va a ser inversión social que haga el municipio. Es plata del municipio que existe y está disponible. Sí, hay plata. Hay plata, sí, hay plata para invertir. Hay plata. ¿Cuánto costaría esto que usted está planteando? ¿Han hecho ustedes una corrida de cuánto costaría? De, de, distintas corridas. Primero, si no hablamos de las obras grandes, las obras monumentales, las que van a requerir de capital privado, necesitamos mantener eh, exclusivamente en el ciclo de sostenimiento de calles, de creación de calles y avenidas que todavía no se han llevado a cabo, y en el asfaltado de, de la ciudad cerca de 200 millones de dólares. Esto es un proceso sostenible eh, que la ciudad tiene que llevar a cabo a lo, a lo largo no solamente de, de la llegada al, al poder, sino a lo largo de todo un periodo de gobierno completo. La plata bien utilizada sucede bien y estos procesos pueden adelantarse. Nosotros estamos considerando que ya llegamos al municipio. Estamos pensando que el 14 de mayo del próximo año tenemos que tener las soluciones a la mano, que tenemos que ejecutarlas con el menor número de interfaces con el Consejo Municipal, porque van a llegar muchos concejales que llegan en el modo antiguo a ver cuánto les toca. Entonces vamos a tener que arriesgarnos al poder de firma que tiene la alcaldía para hacer estas cosas sin mucha conversa. Y es probable que si usted llegase a ganar la elección no va a tener mayoría en el Consejo. Nadie. El método de Webster es dice bien complicado. con 55% de la votación el sistema nos daría 8 de 21 concejales. Esto quiere decir que de manera responsable, mientras hacemos equipo, mientras construimos relaciones con los concejales de, de otras fuerzas políticas, pues vamos a tener que nosotros gobernar con lo que ya tenemos ahora, con las leyes que están disponibles, y humildemente treparnos en el burro que tenemos y en ese irnos. Usted sí sabe que hay concejales que a lo largo del tiempo han tenido cuotas, por ejemplo, han, les han entregado las administraciones zonales, aparte de que tienen presencia los directores de las empresas. Si usted llegase a ser alcalde, ¿qué va a hacer con eso? Vamos a cambiar el modo de gestión. O sea, hay, hay una... ¿Usted va a mantener las administraciones zonales, Pedro José? Vamos a cambiar el modo de las administraciones. Para nosotros el, el municipio está superado en la lógica de las administraciones que tienen que trabajar con las juntas parroquiales, por ejemplo. El, el poder de cercanía que implica la desconcentración y la descentralización en el modelo como está previsto, en realidad se parece más a las zonales de un ministerio que a las secretarías de, con administración autónoma de un municipio. Nosotros sí pensamos que tenemos que, a, tra a través del estatuto autónomo, llegar a tener alcaldías menores con más poder, con más poder de gestión y con más recursos, pero trabajando en conjunto con las puntas parroquiales. Por eso nuestro plan se llama Plan para, de Gobierno para Quito y la Región Capital. Para nosotros hay que desagregar un poco el poder, pero no se puede negociar quién hace la administración, es el alcalde el responsable de la administración. No se puede negociar con concejales la presencia de esos ejecutivos. Eso ya es por sí misma una fórmula de corrupción. Y los concejales que tienen que legislar y fiscalizar, porque la ley manda que hagan exclusivamente eso. El 14 de mayo les vamos a invitar a armar equipo con nosotros, a montarse en la lógica de que la fiscalización se hace en la calle. 
los concejales todos los días, seis y media de la mañana, tendrán disponibles vehículos en el municipio para salir a fiscalizar. Cuatro y media de la tarde yo les recibiré personalmente para que reporten lo que han fiscalizado. El que no fiscaliza será expuesto frente a la ciudadanía como vago, naturalmente. Y claro, no necesitan asesores, no vamos a pagar asesores para concejales. ¿Se va a reducir el aparato burocrático del, del eh, municipio? Nosotros vamos a quitarles los asesores que son la grasa flotante alrededor del sistema político del municipio y vamos a emplear el poder que tiene el servicio público municipal. Al igual que nuestra propuesta de gobierno nacional, vamos a hacer un gobierno de burócratas. Nosotros vamos a, a poner a funcionar a todos esos servidores municipales que además necesitan un plan de carrera que el municipio ha sido incapaz de darle jamás. Y les vamos a empoderar para que con experiencia nos ayuden a, a gobernar. O sea, lo que usted va, que usted va a, a, a implementar es un equipo asesor propio de la municipalidad para que los concejales no tengan asesores externos. Claro. En su propio despacho. Y en eso yo les, les digo a los señores que van a ser concejales sin miedo. Les vamos a poner a las personas más capacitadas en cada una de las áreas en las que ustedes requieran preguntar algo, porque entendemos que como están aptos para los cargos, no te van a tener que preguntar mucho, pero para lo que tengan que preguntar, yo personalmente escogeré los asesores que les van a poder iluminar en las cosas que les haga falta. Y le preguntaba eh, sobre la presencia de concejales en los directores de las empresas, ¿debería mantenerse? No tenemos opción porque hay un factor legal, pero lo que sí podemos es moderar esa gestión. Dado que la labor de los concejales por ley es fiscalizar, vamos a hacer que los directorios de las empresas se integren una vez al año para que los señores concejales en funciones de directorio nos reporten qué han fiscalizado en la empresa de la cual forman parte. Eso es lo que podrán hacer, porque el gobierno por sí mismo administrativo de la empresa estará mano, en manos de un ente administrativo que funcionará con la gerencia, que es un consejo de administración, que estará integrado solo ocasionalmente por la opinión de expertos en los temas en donde se requiera. No se les pagará más que por horas o por consulta puntual cuando se requiera, porque obviamente pondremos gente preparada al frente de las empresas que no requiera tampoco de estar en manos de asesores. En su plan de gobierno para la ciudad ha considerado los temas ambientales, el tema de la calidad del aire de Quito, de lo que poco nada se habla. Uh, la descarbonización de nuestro medio ambiente y la descabronización del municipio, de hecho. Son dos de los propósitos. Descarbonización y descabronización. Y descarbonización. ¿Cuál es la de diferencia entre lo uno y el otro? La una está compuesta de elementos de carbono, de emisiones fijas al ambiente que contaminan la respiración de los quiteños, y la otra de altas partículas de, inmor de inmoralidad y viveza que saturan las posibilidades de que la contratación y el gobierno de la ciudad dignifiquen a la capital de la República. Ahí la diferencia. Lo uno es pizzería y lo otro es suciedad en el aire. La suciedad en el aire se quita electrificando la movilidad, facilitando la construcción de, de inversiones privadas en procesos, de, en proyectos hidroeléctricos que nos van a ayudar a alimentar el metro y los buses eléctricos y los taxis carbono cero. Y la descarbonización es acabar con el abuso de poder con el autoritarismo que el sistema fomenta en estos políticos que creen que son electos para ser dueños de la ciudad. La descabronización es un, es, es un proceso de limpieza en lo administrativo, que empodera a gente más joven y preparada, que hace que las decisiones se tomen en tiempo real, que pone en práctica principios de contratación pública en donde desde la requisición hasta el contrato son exhibidos a la gente de manera directa en donde no hay problema ni confidencialidad en las cosas que se negocian porque son de orden público. Es, es, es eso lo que queremos lograr, poder inspirarle al país en una ciudad que puede ser marcador de las cosas bien hechas, sin miedo, a, sin este miedo que nos, que nos tiene cortados de la posibilidad hasta quejarnos de lo que el gobierno nacional deja de hacer, del hambre que circunda en, en, entre todas las personas, del miedo que tenemos de alinearnos de un lado a otro, cuando hay que decir claramente que si la, la, la ciudad de Quito no asume liderazgo, pues estamos en unas malas manos de personas que ya no son apátridas básicamente y que solamente tratan de sostenerse en, en el poder a partir de mentir y engañar a todos los ciudadanos. ¿Qué va a hacer usted con la regularización de los barrios, de aquellos barrios populares que no han sido regularizados hasta el momento? Bueno, a los que están en proceso de regulación hay que regularizar. La, la lógica de Quito ha sido la de a, invadir y regularizar, invadir y regularizar. La historia de la ciudad ha venido sucediendo a lo largo. Lo principal en, en realidad es que en el desorden en que estamos impongamos orden, porque el objeto de la regularización por sí misma no es la legalización, es la seguridad de las personas. ¿Qué tan importante es que tenga un título de propiedad una persona que vive dentro de una quebrada que no tiene obras de coronación en la parte alta y que puede morir 
por un deslave en cualquier momento. El caso de las laderas de Pichincha es uno, tal vez el más emblemático. Tenemos miles de personas que hay que relocalizar, de hecho, que hay una oportunidad de trabajo para mucha gente también, pero ahí, fíjate, hay gente que tiene título de propiedad. ¿Qué importante fue la regularización ahí? Nada. Entonces... Es, es importante sí regularizar para saber con quiénes contamos, quiénes estamos y cómo podemos aplicar la ley para reorganizar. Pero hay, hay grandes extensiones, sobre todo en las cuencas de las quebradas de la ciudad, que van a implicar la necesidad de movilizar gente. Y no podemos esperar a que se regularicen para poder relocalizarlas. Entonces, esos procesos hay que cumplir, pero no son la última chupada del mango, son cosas obvias que tenemos que llevar a cabo para la seguridad de los ciudadanos. Eh, pero, por ejemplo, en el caso de las laderas tenemos el, 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 el último episodio que fue terrible, ¿no? Este deslave que... Caicedo, Osorio eh, y el en Tejado. La, en la las gasca tres, y, la colmena, y, la, en la gasca y la comuna que provocó estas dificultades. ¿Qué hacemos con esas quebradas? Con esas quebradas necesitamos primero actualizar el plan de manejo de quebradas de la ciudad, que no era malo en su tiempo. Es tecnología que ya tiene 40 años. Entonces, mi, mi mamá también tiene un carro lindo, pero ya está un poco cucho. Es hora de actualizar. Las, las, uh, los planes de, de mitigación de, de riesgos, no solamente de quebradas, sino todos los riesgos naturales de la ciudad tienen que, tienen que actualizarse. Y junto a ellos, la infraestructura que tenemos para proteger las cuencas altas. Dos cosas que hacer ahí. Sacar a las personas que están en zonas que producen desechos cuencas abajo. Y la otra, reconstruir o hacer infraestructura nueva en donde las cosas ya están colapsadas. Si tú subes a ver, por ejemplo, los cernidores, que digo yo que son realmente las, eh, las celdas de protección que tenemos en las cúspides a lo largo del Pichincha, ya están viejas. Tú ves la infraestructura que ya está gastada, ha cumplido su ciclo, eso hay que volver a construir. Son cosas que el ojo humano no ve, pero que si no están ahí... No, no, podemos, uh, no podemos contar para anticipar otros desastres. Entonces, las cosas hay que hacer nomás. ¿Qué eh, tiene previsto usted hacer en el plano de la seguridad? La seguridad es un tema tal vez el más sensible que estamos enfrentando hoy, no solamente quienes habitamos en la capital, sino los ecuatorianos. Todas las empresas encuestadoras señalan que la, la primera causa de preocupación de la gente es la inseguridad. ¿Qué se puede hacer desde el municipio de Quito si es que llegase a convertirse en alcalde Pedro José Freire? Erradicar el miedo. Yo creo que eso es lo primero. ¿Cómo erradicamos el miedo? Erradicamos el miedo entendiendo. No, no, no me dirá, la... como dijo Pedro Pablo Duarte, que yo dijo? le dije, eh, el peor virus es el miedo cuando empezó la pandemia, que yo sí le recordé hace un par de semanas que le entrevisté a. ¿Qué dijo él? Eh, el peor virus es el miedo cuando llegó la pandemia. Y en realidad la pandemia llegó para quedarse. ¿no? Claro, pero, pero la ciudad está congelada. Hoy día, el tema es que estamos asustados. La gente tiene miedo de que le vacunen y de que si le vacunan no le cumplan, no le cumplan con la vacuna, de que los agentes municipales le vayan cargando las cosas, de que los concejales les pidan coimas, de que el narcotráfico esté en las puertas de las escuelas, de que la economía no funciona, de que viene la tercera guerra mundial. Todo el mundo tiene miedo y por eso tenemos que concentrarnos un poco en lo que tenemos que lograr. Es un Quito que pelea contra la desigualdad provocando oportunidades para el empleo, que crea espacios de cohesión social para lograr contener la violencia, contener el delito a través de la prevención. La ciudad tiene insuficientes cámaras de, de seguridad y las que tiene son anecdóticas solamente porque son cámaras que te identifican, entonces sirven para que salga el video del delincuente y digan ahí está, Ahí está, que, ahí está el crimen, ahí está el asalto, ahí está el estruche, ahí está el asesinato. ¿Y, ¿Y de qué más sirve? Si la cámara no te permite identificar a nadie, si no recoge información sobre el teléfono celular que carga el delincuente, si no te lleva, te lleva a, a identificar el vehículo que, que, en el que se comete el crimen. Necesitamos provocar la constitución de un sistema de inteligencia artificial en conjunto con las otras instancias de gobierno. El gobierno central tiene más recursos que Quito, pero Quito con los que tiene va, si es necesario, dar el ejemplo al gobierno nacional del tipo de tecnología que se requiere y va a tratar por todos los medios de colaborar en conjunto con el gobierno nacional para que podamos pasar de un ECU 911, de un sistema de alerta obsoleto, a algo moderno que pueda responder realmente a los niveles de peligrosidad que el crimen plantea hoy en una ciudad del tamaño. ¿Para eso va a destinar la tasa de seguridad que se cobra en Quito? La tasa de seguridad hay que destinar la seguridad porque hoy sirve para cócteles, para viajes de asesores y concejales Seguro. a feria de seguridad. Es una de las peores. Yo, no, eh, pocas veces he visto una Pero tasa cuando tan yo mal le utilizada. Cuando yo le he preguntado eso a la secretaria de seguridad, ella, ella explica en qué se utiliza y no, no me ha dicho nunca que se utiliza en esto. No, pero los presupuestos del municipio están publicados y uno puede ver en, en qué realmente se utilizan las cosas. Entonces, se habla de mucha participación a la hora de hablar de seguridad ciudadana, se habla de, equi de equipamientos de manera reactiva. Pero no se ve planificación, definitivamente no se ve la lógica de la cohesión social, no se ve cómo en seguridad, se, se, digamos así, se cruzan presupuestos también con inclusión social y se crean, por ejemplo, espacios de cohesión social en donde el deporte, no solo el fútbol y el boli, la escalada, el parkour, 
eh, el básquet, le convocan a más gente a hacer deporte. No hay espacios culturales realmente, porque vemos todo desintegrado. La seguridad es asunto, de, y perdón que lo voy a decir así, pero de la chapería. Que la, la cultura es asunto de par de amigos del alcalde que organizan conciertos. Vienen trayendo el, 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 el cantante que soñaban tener. Que el espacio... Todo está segmentado, no hay una visión integral de que la seguridad se fomenta a través de la buena economía, del arte, de la cultura, del deporte, de la salud mental, y que esto funcione en espacios públicos en donde la gente se siente cómoda de estar. Parques, las casas somos, eh, todos, todos esos espacios en donde la gente busca estar, que no son solo la cancha con una luminaria, también se logran con el proceso de intervención integral de obra pública, que es lo que estamos proponiendo. Pero fuera de la obra necesitamos a la gente participando, para eso hay que activar comités barriales, comunas, asociaciones, gremios, por encima inclusive de esas, esas asambleas disociadoras que ha creado el sistema para ponerle el pie encima a la gente que tiene representación y llevar a la los procesos de socialización solo a los amigos de los políticos. Pedro José Freire, gracias por el tiempo, muy amable. Muchísimas gracias, Fabricio, a todos, sin miedo. Muchas gracias a Pedro José Freile, candidato a la alcaldía de Quito, auspiciado por el Partido Socialista Ecuatoriano. Alianza UIO, cuidado. La alianza, se... alianza UIO. ¿Quiénes más están ahí? Unidos de Incluyentes y Organizadas. Ya. Sociedad Unida Más de Acción, Acción Suma. Democrática Ecuatoriana, ADE, y el PSD, Partido Correcto. Socialista Ecuatoriano. Correcto, pero el, el primero es el, el, la lista 17, me imagino. ¿o no? Todos somos iguales en esa ya. organización, incluido el, co el colectivo del Quinto Poder. Muchas gracias. Gracias a nuestro invitado, a Pedro José Freile, aquí en la primera hora. Voy a la pausa, 8 con 32. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces. 